coulée, messieurs-dames, venez voir le vel auspicié se jeter à ses pieds.
J'ai effacé. Et maintenant, je puis sans crainte me retrouver devant le major. Il ne me reconnaîtra pas. Et que l'on ne m'accuse pas de poltronnerie, au moins. Si j'ai pris la fuite, c'est qu'il y avait une femme dans l'affaire. Mademoiselle Corinne, première du gazon du théâtre de Pontarcy. Elle était perdue si je ne m'étais pas rebiffé. Le vrai courage, alors, était de n'en pas avoir. C'est ce que j'ai fait. Mais me demanderez-vous, par quelle suite d'événements, vous, un organiste, vous trouviez-vous à une heure du matin chez Mademoiselle Corinne hein? Eh bien, je vais vous le dire. C'est que j'ai fait une opérette. Vous Moi, oui, oui, moi, organiste du couvent des hirondelles, j'ai fait une opérette. Parole et musique, babette et cadet. Eh bien, moi, je la portais au théâtre, à l'adresse du directeur. J'eus le bonheur de tomber sur un homme dont le rêve était de décentraliser. Il lut mon poème, il se fit jouer ma partition par le concierge du théâtre, qui est un pianiste remarquable, ancien prix de Rome. Et le lendemain, dans le journal de Pontarcy, à la petite correspondance, je lus ces mots. X, Y, Z, famille ne demande qu'à pardonner. Euh, C'était le signal dont j'étais convenu dans le cas où mon opérette serait reçue. Elle l'était. À partir de ce moment, il y eut deux hommes en moi. Célestin, organiste. Et Florida Maestro léger Pour le théâtre Floridor Et pour le couvent Célestin Aimable et gay c'est Floridor Gravé des vents c'est Célestin Quand on rencontre Floridor Quand on rencontre Célestin On ne sait pas si Floridor et Florida ou Célestin, car Célestin c'est Florida, et Florida c'est Célestin. Toutefois le Florida diffère un peu de Célestin, il a des femmes Florida, c'est ça qui manque à Célestin. 
Chez elle à une heure du matin pour un dernier raccord de la scène 3. Oh, elle chantait, j'étais à ses pieds et une porte à laquelle je tournais le dos s'ouvrit brusquement et le major rentra. Et une seconde après, je sortais sans m'être retourné. Ici, bien entendu, on ne connaît pas Florida. Hein? On ne se doute pas non plus que là, sous Bach et Pergolesi, il y a une partition. Le major, mon major Ayez donc la bonté de faire prévenir madame la supérieure que le major compte de château Gibus, des jolis barlèves Oui, mon frère Oh, ah, ça pristi Ah, c'est monsieur l'organiste. Euh, venez un peu par ici, monsieur l'organiste. Major Mais Vous ne connaîtriez pas un certain Floridor. Floridor Un musicien. Non, Florida. Je ne travaille pas dans le même genre que vous, mais plutôt des opérettes, des bouffonneries, enfin des bêtises, quoi. Vous ne le connaissez pas Oh, entre musiciens, vous devez bien vous connaître. Oh, nous sommes trop. Nous nous aimons entre musiciens, nous disons du bien les uns des autres, mais nous ne nous connaissons pas tous, nous ne pouvons pas, nous sommes trop. Hein C'est très bien. Et donc la bonté de faire prévenir Madame la Supérieure. Alors comment, Major, je vais la prévenir moi-même. Ce sera un plaisir pour moi que de la prévenir moi-même. Et il ne m'a pas reconnu. Hein. Il était environ une heure du matin. Je venais de quitter ma femme après avoir causé avec elle pendant quelques instants. Tous les soirs, avant d'aller voir Corinne, j'ai l'habitude de causer avec ma femme pendant quelques instants. Elle est chaude comme un pot. Elle n'entend pas un mot de ce que je lui dis. Mais ça ne fait rien. Je lis dans son regard qu'elle m'est reconnaissante de cette marque de courtoisie. Je venais donc de la quitter, j'arrive chez Corinne, je monte, sans faire de bruit, je pousse une porte, et qu'est-ce que je vois Le nommé Florida Je passe Il s'est dérobé le manant, mais ce soir, il sera bien obligé de venir au théâtre, puisqu'on y joue sa pièce, et alors là Laissez-nous, ma fille Tiens, c'est pour toi <rire> Pour moi Oui, des macarons, des confitures, <rire> et tout ça fabriqué par nous Ici même, au couvent Il y a longtemps qu'on ne t'avait vu, mon frère Oh, mes occupations de major, la comptabilité Ta femme va bien Oui, pas mal Tu lui diras mille choses de ma part Je lui dirai, mais elle ne les entendra pas Vous n'avez rien, elles seront dites <rire> Ah Allez, Michel Ils sont là Les voilà, ils s'approchent Qu'est-ce que c'est Ça veut rien. Ne fais pas attention. Dis-moi, pense-toi Tu es au nombre de tes pensionnaires une demoiselle de Flamini. Tony Oui Sont donc les sa tante, le baron et la baronne, sont de mes vieux amis. Oh, ils peuvent être fiers de leur nièce c'est un ange, une musicienne incomparable. Et tous avec ça, timide, <rire> les yeux toujours baissés. Elle est édifiante. Bon. Alors, il est question de lui faire épouser un officier de mon régiment. Oh. Oui, le jeune vicomte Fernand de Champlatreux. Oh. C'est un garçon que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, je viens à sa prière te demander si tu ne pourrais pas lui permettre d'avoir, avec ta pensionnaire, une petite entrevue. Une petite oui. Tu oublies que les hommes n'ont pas le droit de pénétrer et ici, bon, et tu viens toi parce que tu es mon frère et parce que tu as passé l'âge des séductions. <rire> Je te remercie. Donc tu refuses Mais non, voyons, dis à ton vicomte de venir, il ne verra pas, Denis. Mais c'est absolument défendu par la règle. Mais il ne verra pas, mais il pourra lui parler, je trouverai un moyen. C'est tout ce que tu peux faire Oui, bon, bah, c'est bien pour toi. Bon, ben voilà une affaire terminée. Autre chose maintenant, dis-moi. Est-ce que tu n'aurais pas par hasard entendu parler d'un nommé Florida 
Non, qu'est-ce que c'est Un homme à qui je couperais bien les... Les oreilles. Oh, mon frère, je t'en prie Oh, non. Et je suis bien malheureux, va Eh bien, quoi, mon frère Elle me trompe. Qui ça Ta femme Ben non, Corinne. Corinne Une actrice. Oh, comment C'est à moi que tu t'es raconté Mais à qui veux-tu que je le raconte Au colonel Aux autres chefs d'escadron, à mon ordonnance il n'est plus que toi, tu es toute ma famille. Ça va, mais ça pas de raison. Oh, elle est si gentille, si tu savais. Elle n'est pas plus haute que ça. Et pourtant, avec son pied, elle arrive à m'enlever mon képi. Alors moi, je le mets comme ça. Puis elle aura, elle, avec son pied. Mon frère, je te défends. Oh non, quand je songe que tout à l'heure, chez elle... Assez, je suis suffoqué. Mais je lui couperai les oreilles à ce Florian, pousse-toi. Va, 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 tu t'en vas d'oublier les confitures. Elle va pas tromper au moins. Celles-ci sont des confitures de pommes. Et celles-là, des confitures de grossailles. Non, oh, ma soeur. Ma mère, mon frère. Oh, je crois, ma parole d'honneur, que je l'aime encore plus depuis que je sais qu'elle se fiche de moi. Oh. Allez, monsieur l'organiste, faites entrer vos élèves. Oui, madame la supérieure, mademoiselle. naître des pensées d'orgueil. À ceux d'après, je trouve qu'ils sont absolument mérités. Je vous félicite, mesdemoiselles, vous et votre éminent professeur, monsieur l'organiste. Monsieur l'organiste, oui. je suis en train de vous adresser 
des compliments. Oh, je vous remercie, madame la supérieure. Je vous remercie. Hein. Impossible de retrouver cette partition. La récréation ne devait commencer que dans une demi-heure. Mais puisque je suis contente de vous, je consens à ce qu'elle commence tout de suite. Ah oh, oui, mes enfants. Merci, ma mère. Ma bonne mère. C'est que j'ai une grâce à demander à notre bonne mère. Une grâce, une grâce. Mais quelle grâce, mon enfant Au lieu d'aller jouer, je voudrais passer le temps de la récréation à travailler. À travailler avec monsieur l'organiste. En voilà une idée, moi qui voulais rester seule. Vous aimez trop le travail. Vous l'aimez trop C'est que je sais qu'au bout du travail, il y aura la récompense. Comment Une parole d'encouragement dite par vous, ma mère. Oui, c'est ça que vous appelez une récompense. <rire> je ne connais pas de plus précieuse. Et je ferai tout au monde pour la mériter. Oh, je suis enfant oh, Voilà comme je suis, ma mère. Et tel que vous êtes, vous êtes l'orgueil du couvent des hirondelles. Oh, ma mère oh. Monsieur le vicomte Fernand de Champatreux Où est-il Je l'ai fait entrer dans le petit parloir. Très bien, dit qu'il m'attend. Vous, vous avez entendu, monsieur l'organiste Vous allez donner à Denise une leçon supplémentaire. Oui, madame la supérieure. Eh bien, allez, mes enfants, allez vous s'amuser Long. Le Gloria in Chelsea. Oui. Et après, ce sera fini, hein? Oui. Allons, alors. Je vous attends, mon frère. cette page. Il y a erreur. Je reprends. Savez-vous Un des cahiers de votre partition était enveloppé dans un journal. J'ai lu dans ce journal que c'était pour aujourd'hui. C'est vrai C'est bien pour aujourd'hui Oui. Oh, ce soir, alors, vous irez au théâtre oh, Certainement, j'irai. Comment faites-vous pour sortir d'ici sans que l'on se doute Je me glisse jusqu'au potager. Une fois là, je saute par-dessus le mur. Mm -hmm, vous mais, sautez. Et pour rentrer, je fais la même chose, mais en, en sens inverse. Ah, oui. mm. Par-dessus le mur. Ah. Avec ça, c'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible oh, de, bon, oui. 
Une idée qui, qui m'était venue. Un désir insensé d'aller au théâtre ce soir voir jouer votre pièce. <rire> au théâtre, vous Oui oh, non, 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 non Comme elle y va avec ses yeux baissés. Non, 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 ne me regardez pas, c'est inutile. Il ne faut pas y songer. Et quant à ça, j'aimerais mieux avertir Madame la Supérieure au risque de tout ce qui pourrait arriver. Oh, puisque je reconnais moi-même que c'est impossible Ah, la bonne heure oh, et quand, Comme elle y va, la Je l'ai lu, votre opérette, pendant toute la nuit dans ma chambre. Oh, il y a de jolies choses, pas vrai Oh là là, je crois bien qu'il y en a. Les couplets du grenadier. Oh, un duo avec la princesse. <rire> <rire> Et la chanson de la grosse guerre. <rire> Mais euh, j'aime mieux le duo. Oh, c'est une page, le duo. C'est ce qu'on peut appeler une page. Oh, il y a là, euh, presque à la fin, une note que je ne peux pas arriver à faire bien. Ouais. C'est que vous ne savez pas. Cette note-là mm -hmm. ne doit pas être chantée. Hein? Elle doit être éternuée. Hein? Oui. Ouais. Et j'étais une chose à... Tchou Et en éternuant, ça fait l'effet. <rire> il est encore bien plus joli que je ne le pensais, votre duo. Oui, il est pas mal. Oh, disons-le un peu, Monsieur Célestin, vous verrez comme je sais bien. Oh. Oh. Moi, je veux bien. Ah, Le grenadier était bel homme. Il arrivait de Nuremberg. La princesse arrivait de Rome. Et débarquait du chemin de
Mais il faut prendre garde. La musique, en somme, est un art mondain, hein? et socialement mondain. Et c'est peut-être une faute que de l'aimer trop. Si, si vous l'exigez, ma mère, j'y renoncerai absolument. Mais non, voyons, je vous dis ça <rire> Veuillez nous laisser, monsieur l'organiste. J'ai quelques mots à dire à mademoiselle Denise. Oh, Regardez-la, avec ses yeux baissés. Hein. Qui est-ce qui se doutera que tout à l'heure, elle chante à mademoiselle Denise, tout ça Ma fille, mon enfant. Ma mère. Il y a là une personne qui demande à vous parler. Oh, une dame. Euh, non. Oh. Je n'ai pas peur. C'est un inspecteur d'académie. Oh, un inspecteur oui. Il a demandé à parler à la meilleure élève du couvent des Sirondelles et la meilleure élève, c'est vous Oh, oh ma mère Oh, euh, j'y fais ma fille, c'est vous Et c'est vous que j'ai désigné à monsieur l'inspecteur et il va venir. Mais ma mère, la règle du couvent... Non, mais soyez sans crainte, vous ne le verrez pas, il ne vous verra pas. Vous entendrez sa voix, il entendra la vôtre, ça suffira pour qu'il puisse poser des questions et que vous, vous puissiez oh, faire mais... des réponses oh, je... Bien, ma mère <rire> Monsieur l'inspecteur, ma mère. Eh bien, prenez ce paravent. Mettez-le là. Voilà. Très bien, maintenant faisons entrer monsieur l'inspecteur et vous, soyez bien sages. Et la règle du couvent, respectons la règle du couvent des chirondelles. Oui, ma mère, oui, ma soeur. Eh bien, madame. Chut Moins de chaleur, plus de gravité. Songez à ce qui est convenu. Parfaitement, soyez tranquille. Pardonnez-moi, mademoiselle, ne vous effrayez pas. Je sais qu'en cette maison solennelle, aucun homme n'entra jamais. Mais moi, je suis un patriarche, je puis risquer ce bon démarche. Avec moi, vous pouvez manier tout à l'heure. Je suis un vieux parmi les professeurs et le doyen des inspecteurs. Il en faut 76 ans. Mon sage pour le jardin va tout le mer et dès qu'ici je suis venu, c'est pour que l'on m'a désigné comme un modèle d'abel. Oh, 
charmante Oh, il faut absolument que je la voie Mais bien oh, Adorable oh, Elle me paraît adorable Vous permettez que je continue Certainement, oui Mademoiselle Monsieur le doyen Avez-vous quelquefois pensé que vous ne resteriez pas toujours au couvent ah ben, Cela a pu m'arriver Mais... Mais... Ouh Ouh là, J'ai trouvé cette pensée tellement triste que je me suis hâtée de la repousser oh, ah, Très bien <rire> Avez-vous pensé qu'un jour ou l'autre, un mariage. Oh, mariage, ma soeur, il a dit mariage! Voyons, mon enfant, voyons! Oh, je veux m'en aller! Oh, oh non! Qu'a-t-elle donc? Oh, il faut absolument que je. Eh bien, je vous promets! Voyons, vous ne voulez pas me laisser voir un tout petit peu? Certainement non! Je oh, ne veux pas! Je ne veux que du couvent des Chirondelles! Oh, ça m'est égal! Je la verrai quand elle sera chez mon oncle! Mais qu'est-ce que c'est? C'est une lettre! de Monsieur le Baron de Flavigny. Vous la lirez, et là-dessus, recevez mes félicitations, Madame la Supérieure. Je ferai part à qui de droit de la satisfaction que j'ai éprouvée à interroger la jeune Denise de Flavigny. Mademoiselle. Monsieur le doyen. Elle est charmante. Ah, oh, mon Dieu Qu'est-ce qu'il y a oh vos parents, non mais vous n'avez plus besoin du paravent puisque monsieur de, euh, puisque monsieur l'inspecteur est parti. Oh vos paravent, euh, oui. vos parents vous retirent du couvent des hirondelles, ils m'écrivent de vous envoyer chez eux dès ce soir. Ce soir Par le train de 8 heures. Pourquoi me rappelle-t-il Oh pauvre enfant Ne lui disons pas qu'il s'agit d'un mariage à quelques mots, comme a dit monsieur l'inspecteur, je crois que vos parents ont l'intention de vous envoyer dans un couvent à Paris. Un couvent Pour y prononcer vos voeux. Encore un couvent Leur lettre est précise, vous partez dès ce soir, mais qui va se trouver pour vous accompagner Oh, il faudrait là une personne de confiance Ah, ma soeur Mes voeux Si au moins, entre les deux couvents, j'avais pu m'amuser un peu Bah oui, monsieur oh, l'organiste oh, Je pouvais aller Oh, il est là, je ne sais pas ce qu'il a, il se promène depuis là, un quart d'heure en éternuant. Vous êtes enrhumé, monsieur l'organiste euh, Moi, madame, euh, ma mère, oh non, au contraire. Ah bon, vous croyez, cette chère enfant nous quitte aujourd'hui même, tout à l'heure. Oh, elle retourne chez ses parents et c'est vous que je charge de l'y conduire. Moi, madame, c'est la C'est assez la haute estime que j'ai de vous. Mais pardon, le train par un Mais vous avez un quart d'heure pour vous préparer. Je vais aller annoncer votre départ à vos jeunes compagnes. Je crois qu'elles tiendront à vous faire leurs adieux. Oui, ma mère, oui, ma soeur. Oh, 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 j'ai dans une chambre d'hôtel, vous m'enfermerez à double tour et, et une fois la représentation terminée, vous viendrez me reprendre. Ça vous va-t-il comme ça C'est effroyable ce qui se passe là, c'est effroyable Puisque je resterai dans ma chambre. Vous ne bougerez pas. Non. Et je serai bien sage. Bien sage Bien sage Monsieur. Parce qu'il était, parce qu'il était, parce qu'il était en plan, parce qu'il était, parce qu'il était, parce qu'il était en plan, rank, tank, 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 tank,
va bien, hein Ça y est, le premier acte est fini. Mais j'espère qu'on fera là du succès Un succès à tout casser Je crois bien, on a visé tout le final Ah, Corinne, que de bouquet hein? Bon, si j'étais à Paris, j'en aurais plus qu'à ça C'est difficile Et sois tranquille, nous tenons un succès Nous allons jouer la pièce au moins huit fois de suite et nous pourrons organiser une grande tournée pour aller la jouer à... Il doit venir. Il m'a promis d'être là au commencement du deuxième acte. Ah, vous lui devez une fière chandelle à Monsieur Florida. Oui, c'est vrai, mais je ne serai pas ingrat. Je lui réserve une surprise. Vous lui donnerez une prise Non, 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 mieux que ça. Là-haut, tout là-haut, dans les seins, il y a une couronne. Une couronne énorme. On l'avait préparée en 1835 pour... Euh... Paganini. Oui, Paganini, qui devait venir. Ouais, Paganini n'est pas venu et la couronne est restée là-haut. Eh bien, je compte, à la fin de la pièce, faire descendre sur la tête de Monsieur Florida la couronne de Paganini. C'est gentil, ça est Mais c'est gentil Oh, c'est pas mal ouais, Je vais donner des ordres au régisseur. C'est égal dis donc Il a l'air de te lâcher un peu, ton Florida Me lâcher Ah, il m'adore N'empêche pas qu'on l'a vu en ville aujourd'hui, avec une femme Ouais Devant l'hôtel du Lion d'Or C'est pas <rire> Très bien, mesdames, on se dispute Ah, mais c'est les officiers Qui viennent de vous applaudir, hein, tous mes compliments Alors vous êtes charmante, délirante Pas en doute, sans exception Alors je vous ai, mon petit Fernand Vous marchez Moi, tu pars Pendant hein. quelques heures pour Paris Changement de garnison Un changement complet Fernand se marie Robert Eh bien, quoi je fais pas, je fais repas. C'est vrai Mon Dieu, oui Oh, oh ben comme on voit que c'est rare quelqu'un qui se marie, hein Ça fait un effet Est-elle jolie, au moins Ouf, Je n'en sais rien Oh, top, non Vous la connaissez pas Non oh, Alors, non, non Une autre à votre place eût essayé de prouver son innocence. Mon innocence Mais oui Mais ça ne serait pas difficile de prouver mon innocence. Pas plus difficile qu'à vous de dire une bêtise. 
Mais faire. vous ne voulez pas. Si fait, je reviens. Ah Seulement, je dois vous prévenir. Si vous me forcez à me justifier, oh, je me justifierai, mais alors tout sera fini entre nous. Tandis que si vous êtes gentil, si vous croyez à mon innocence, sans en exiger la preuve, vous me pardonnerez. J'aurai cette bonté. Oh, vraiment, vous aurez cette bonté. Oh, le mot est charmant. Ah, si vous me laissez passer la porte sans avoir pris parti, tu, 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 tout est fini. Vous entendez Non, oh, petit bébé. Hey. Mais dis-moi au moins, si je consens, si je cède, appelleras-tu ça de la noblesse ou appelleras-tu ça de la bêtise Oh, j'appellerai ça de la noblesse oh, Répond, répond à ma tendresse Bien sûr Bien sûr Eh bien c'est bon alors, je cède, Merci. je crois ton innocence Merci Il ne vous reste plus qu'à faire des excuses à Monsieur Florida des excuses. Madame, puisque vous croyez à mon innocence, vous devez aussi croire à la sienne. Ça va de soi. Enfin, mets-toi à ma place, deux heures du matin, un homme à tes pieds. Oui, ben, il me faisait répéter la scène 3. Ah, c'était la scène 3 Oui, c'était la scène 3. Ah, ben là, alors c'est bien différent. Ben. Tu mon cul s'ouvre à ta voix. Mais malgré cela, des excuses Si vous me laissez passer la porte sans vous être décidé, tu te dis... Oh, oh, petit bébé, mais au moins dis-moi si je consens. C'est entendu, mon ami, j'appellerai ça de la noblesse. Eh bien, c'est bon, alors, où est-il, ton Florida Au théâtre, cherchez-le, trouvez-le, excusez-vous. Oh, je le chercherai, je le trouverai et je m'excuserai. À la bonne heure. Adieu. Des excuses, des excuses assez drôles. Alors, je vais en faire des excuses assez drôles. Où est la petite dent de la chaîne Et allez donc Et voilà ce qu'on a en fait des majors L'amour est un enfant de poème, il n'a jamais, jamais connu de loi. Altera, qui va là, drago d'Alcala On peut entrer Oui Oh, oh viens Oh, viens, viens, viens donc, bonjour, mon petit Florida alors c'est un succès, hein Oui, un grand succès. Oh, j'étais chez le concierge, hein Et j'ai su que le premier acte a fait bien marcher, hein Et pour le second, tu veux compter sur moi <rire> Je serai joli, tout plein. Oh. Je chanterai comme un ange. <rire> le moyen de ne pas chanter comme un ange quand on chante ta musique à toi. <rire> Tu sais, tu m'emmèneras souper après le spectacle. Mais je ne peux pas. Comment Tu ne peux pas Ah ben non. Ça n'est pas vrai au moins. Je connais pas une petite camarade vienne de venir. Qu'il y a une heure environ, on t'a vu en faire le tête de Lyon d'or avec une jeune personne. Avec une jeune personne Oh, son prestige, c'est mademoiselle Denise que j'ai laissée à l'hôtel. Qu'est-ce que tu as Tu es troublé Mais non, non, je te jure. Alors la jeune personne. Mais ce n'est pas vrai, il n'y a pas un mot de vrai, c'est un rago. Il y a le juré à mes pieds. Oh, je, je, te, je te jure. Oh, 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 tu es beau. Oh, oh, tu as la beauté que j'ai. Oui, oui, la beauté de l'intelligence. Non, non, oh. non, monsieur Saumon. Mais on peut non plus répéter. Répéter Oui, la scène 3. C'est encore la scène 3 Oui, c'était la scène 3 ah ben Ça m'a échappé. Enfin, moi, je voulais faire des excuses. Ben, c'est à recommencer, voilà tout. Monsieur Florida Monsieur... Stop Monsieur, c'est le deuxième Non, descends, attendez au chef mais je connais ce type-là. Des excuses assez drôles. Je voudrais qu'on lui siffle à sa musique. Je voudrais qu'on casse à des banquettes, ça me ferait plaisir. Puis ça ferait plaisir aussi à ma femme, elle qui se plaint toujours de ne jamais rien entendre au théâtre. <rire> oh, 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 pardon Oh, je m'efface devant la beauté. Oh, oh il m'a fait peur. Voilà. 
Bon, il n'est pas là, Monsieur Célestin Oh, je veux dire, Monsieur Floridor Oh là 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 là, il sera furieux quand il me verra Il sera furieux, mais il me pardonnera et il ne m'empêchera pas d'entendre sa pièce. Il y a une heure, il m'a conduite à l'hôtel du Lion d'Or et m'a dit de l'attendre. <rire> Je ne lui ai pas laissé voir que je songeais toujours à venir ici, il m'aurait enfermé. Non. Je suis restée bien tranquille, en face de mon dîner, et... Une fois que Monsieur Floridor a été parti, j'ai fait un bout de toilette, et je suis descendue à mon tour. Tu rentres en bas, ça coche et avant, pas au théâtre, bien vite. J'arrive au lieu de mon souhait et le cœur qui palpite, je cours au guichet. Un billet, monsieur. Un billet, quatre francs, s'il vous plaît. Je cherche dans ma poche, je fouille partout, ma poche avec un trou. Bref, j'étais sans le sou, mais l'on va s'en reproche. Ah. Alors un monsieur s'approche en me dit en ricanant. Et quoi, pas de monnaie Ah, mais le métier que je vous fais avec empressement la baignoire du sentiment. Ah, c'est bon, je m'en fais sous pour le galanta, silence sur ma piste, à quelle est ma frayeur, il avance, il insiste, et je double le pas pour qu'il ne me rattrape pas. Il y met de l'acharnement, presse le mouvement, et mon cœur va si vivement, qu'à l'instant j'entre dans un corridor. Peut-être. Le directeur Quel directeur Mais le directeur du théâtre, il est sans doute là, sur la scène. La scène C'est là, la scène Oui. Oh, C'est là que les acteurs viennent Oui. Oh, les acteurs et les actrices Mais certainement, mademoiselle. Eh <rire> bien, eh bien, hein, où allez-vous donc oh, ben, Je, je m'en vais, monsieur, je, je ne peux vraiment pas rester, je m'en vais, je... J'attendrai Monsieur Floridor en bas. Ah, c'est Monsieur Floridor que vous demandez. Ah oui, Monsieur. Monsieur Floridor, mon, mon professeur de musique. Ah, Mademoiselle est une élève. Oui, Monsieur. Mais il ne peut tarder. Et si, en attendant, je puis être utile, ah non. Mademoiselle. Ah, vous ne pouvez pas, c'est impossible. Cependant, Mademoiselle, si vous vouliez me dire à moi ce que vous vouliez dire à Monsieur Floridor. Oh, je, je voulais lui demander de me faire voir sa pièce. Elle est si jolie, sa pièce. Vous la connaissez oh, Je le crois bien. Florida, vous l'a apprise pour vous exercer. Oh Oui, en effet, il me l'a apprise. Quel rôle oh, Tous les rôles. Je sais toute la partition par cœur. Toute la partition Oui, et tout le texte aussi, tout, tout. Oh, mais c'est une vraie vocation, vous avez le feu sacré. Le feu sacré Qu'est-ce que vous appelez Vous aimez le théâtre. Je n'y ai jamais été encore, mais je l'aime à la folie. Mais c'est ça, le feu sacré Et vous comptez débuter bientôt Mais qui parle donc uh -huh. Débuter, oh, ça, non, monsieur, je ne compte pas débuter. Il n'y a pas là de quoi vous défendre. Floridor vous réserve pour Paris. Il a raison, c'est un malin, Floridor. Floridor Oui, monsieur Floridor me mène à Paris, mais ce n'est pas pour débuter. Non, oh, il est bien heureux, Floridor, d'avoir une si charmante élève. Il doit en être fier. Il, il m'aime beaucoup. Oh, par exemple, là-dessus, mademoiselle, voulez-vous me permettre de vous offrir mon bras oh, Comment votre bras Ben oui. Oh. 
Nous allons voir dans la salle s'il n'y a pas une petite place. Oh, mais monsieur... Oh, mais je vous fais peur, alors Non, pas, pas du tout. Au, au contraire. Au contraire, oh, mais quelle drôle de petite femme. Je m'appelle Fernand de Champlatreux, mm -hmm. lieutenant au 27e Dragon. Mm. Vous êtes sous la garde de l'armée française. J'ai confiance. Et vous avez raison, mademoiselle. Mademoiselle, que je sache votre nom, au moins. Mon nom Mademoiselle. Mademoiselle Nitouche <rire> Mademoiselle Nitouche Mais c'est un nom de théâtre, ça Ah, ah bah, je ne dis pas non oh, Mais quelle drôle de petite femme C'est un bras Masque Florida à des élèves que je ne connais pas et qui l'emmène à Paris Hé hey, hé, hey, c'est la jeune fille du donjon Ah bien Ah bien C'est moi Bon, je reconnais mes temps. Je ferai des excuses. Je ferai des excuses à Monsieur Floridor. Des excuses à ce monsieur jamais de la vie Un homme avec lequel je vous ai trompé Trompé Vous pouvez taper dessus je peux Mais pas habillé Non, pas habillé Et je n'habillerai pas Et je la jouerai pas à votre pièce Je la jouerai pas Venez après Non, nous ne la jouerons pas à votre pièce Nous ne la jouerons pas Et nous ne nous habillerons pas Venez après Je suis perdu Mais quelle tuile Qu'y <rire> a-t-il Mais quand il est parti, quand il ne joue plus moi... vous, 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 vous restez planté là Il faut la rattraper Ils courront La salle est comble, la loge du directeur est occupée par ses créanciers, elle est remplie Oh, bon, on la fin de l'entracte Cette cloche C'est pour rappeler les artistes au théâtre Eh bien, fermons l'ostage Et puis, et puis Mademoiselle est une élève de Monsieur Floridor, elle vient voir la pièce de son professeur Tiens, elle est gentille l'élève Mademoiselle, vous êtes gentille euh, madame Et où les denis tu sur Florida On a fait des yeux oh, On a des bouts des yeux, mademoiselle Madame Et c'est faire innocent Pourquoi vous avez l'air innocent, mademoiselle euh, Madame, mesdames Vous voulez avoir un dos Une bergamote Un macaron Des perlingots, des macarons ah, Par exemple Quoi donc oh, Rien C'est moi qui les ai faits, je les reconnais On sait On va lever le rideau Non, 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 non Ne le levez pas quand il est parti, quand il ne joue plus, la présentation est perdue. Et moi je... Ah, ah, mes enfants, ah, donnez-moi des selles, mes enfants. Mais comment quand il ne joue pas Mais si on lisait le rôle Mais Allons donc, un rôle où il faut chanter. Et il faudrait un miracle. Mais quoi Ce miracle Et bien, mademoiselle 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 peut le faire, ce miracle. Vous savez le rôle, mademoiselle mais elle sait toute la partition Quoi Que, 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 que voulez-vous me demander Mais de remplacer mademoiselle Corinne qui est absente de jouer son rôle, le rôle de Rosalind. Ah, ah. Moi, que je joue la comédie Sauvez-moi Sauvez-moi C'est notre cadre fort C'est une bonne action C'est une bonne action Oh, on vit un costume, ah euh, pas celui de Florine, hein, il serait trop gros. Euh. À nous, Paulina Me voici, monsieur le directeur euh, Madame, faites attention, Paulina, faites attention. Oh. Alors vite, une petite annonce pour le public. Euh, quelque chose de fin, quelque chose de délicat, quelque chose de... Mademoiselle Corinne Manquant à son devoir, va être remplacé au pied levé par mademoiselle. Euh... Non. Lieutenant, mademoiselle Nitouche. Ouh, ben non, charmant, on l'a pas encore vu au théâtre. Et puis réclamer pour elle.
ce que j'éprouve, ni à dire ce que je vais dire. Mais enfin, puisque cela est, n'est-ce pas, il faut bien. Je vous aime, mademoiselle, je vous adore. Oh, ça me donne, il a dit. Oh, je croyais en avoir fini avec les actrices, mais vous n'êtes pas une actrice comme les autres. Ah oh, bah ça c'est vrai, je suis pas une actrice comme les autres. Oh non, certes, mais je vous... Pas un mot de plus, monsieur. Nous ne reverrons jamais, il est donc inutile. Ben oui, je pars, moi, je pars tout à l'heure par le train de minuit 5. C'est à peine si j'ai le temps de me déshabiller. Adieu, monsieur. Mais comment nous ne nous, nous, nous reverrons jamais, non Oh adieu, non, pas adieu, pas adieu. Adieu, monsieur Champlatreux. Oh, et puis, ben, moi aussi, je partirai par le train de minuit 5. Vous savez, je ne me marie plus. Mais qu'est-ce que ça me fait, à moi Floridor a été rappelé 27 fois. Attention, la couronne Il est en il est là sur la scène Chargez la couronne Allez, 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 all
Je ne bouge plus d'ici Faut voir, c'est bête les chevaux. C'est presque aussi bête que les personnes naturelles. Hum. Pour un fils de famille, j'ai pas eu de chance. Tu n'en ai jamais eu. Je suis de Saint-Étienne-Loire, où ce qu'on fabrique au jour le jour. Des fusils instruments de gloire et des rubans objets d'amour. Ma mère à la pochementerie m'avait voué de mes jeunes ans. Mon père étant à la mairie, rêva pour moi la vie. Moi, j'ai suivi comme un pizza le goût de papa. J'aurais mieux fait, évidemment, d'écouter. Maman! Tenez, j'avais une bonne amie, me voyant flotter vaguement. Entre le comptoir de mercerie et les douceurs du régiment. Celui que j'aimerais me dit-elle, portera le casque des dragons. Je m'engage pour faire à la mer. Et quand je reviens dans la Yeah. 
Et vous savez qui elle avait épousé Un petit Mercier. Et tout ça pour avoir suivi comme un pétard le goût de papa. T'aurais bien fait, assurément, d'écouter et d'écouter. Femme, ça m'a soulagé sans me compromettre. Mais maintenant, pour rentrer dans mon calme absolu, je viens faire contre-appel. Ça me calme. Qu'est-ce que c'est que ça Ton nom 1313 Ton nom 
te demande ton nom, je ne demande pas ton numéro de matricule, ton nom. J'ai oublié. Ton nom, sacre bleu. Euh, Loriot, euh, le brigadier, Loriot. Tu es brigadier de garde. Euh, oui, mon commandant. Rien de nouveau Non, mon commandant. Les réservistes, t'as pas arrivé Pas tous. Toujours en retard, les réservistes. Qu'est-ce que tu tiens, là Non, oh, rien, rien, mon commandant. Tu... Passe devant. Très bien, l'adjudant. Non, ne te préviens pas. Il va donc devant un PC, là Qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il a Il lui apprend le désert de fanfare. Alors ça ne peut pas durer. Heureusement, j'ai trouvé un moyen pour faire interrompre la fête. Voyons, j'ai vu là tout à l'heure un képi. Ouais et un manteau, oui, voilà. Alors, je vais tout bonnement ouvrir la porte et, et je leur crierai « Voilà le major !»« Oui, voilà le major »« Qu'est-ce que tu lui veux au major ?»« Je suis le major euh, !»« euh, Passé au large !»« Hein ?»« euh, Passé au large, comme vous dire !» Mille millions, mais qu'est-ce que tu fais là, je te demande hein? euh, Vous le voyez, je monte la garde On monte pas la garde à l'intérieur de la caserne euh, C'est le tort qu'on a Mais qu'est-ce que... Dis-le, toi mmh. Tu montes la garde avec un balai euh, C'est pour m'habituer, plus tard on me donnera un fusil Ah bon mmh. Je vois ce que c'est. Vous, vous, vous voyez ce que c'est Oui, parfaitement. Eh ben, il a de la chance. Hein. Tu es un réserviste. Euh, hein. Mon Dieu, monsieur, un Dieu que j'ai chaud. Hein. M'appelle pas monsieur, appelle-moi commandant pièce qui t'a mis en faction. Pour tout vous dire, commandant, c'est quelqu'un qui se trouvait là par hasard. Le brigadier Lorient Mon oh, Dieu que j'ai chaud. Hein. Eh bien, Lorient Eh ben, quoi, Lorient Un homme qui dit que c'est toi qui l'as mis en faction. Oh, il a dit ça Oui Oh, ben il en a ta plomb Mon Dieu que j'ai chaud Allez, où je Ça fait trois, hein Deux Allez, allez go, mon frère Il est tout Il est tout Oh, mon que vous resterez Vous Vous Ici Ainsi, tandis que je courais à la gare, vous étiez ici Oui, sans doute À souper Oh Je, je, je vous jure, ce n'était pas de ma faute. Si ces messieurs ne m'ont pas laissé repartir, ils m'ont fait boire du champagne, ils m'ont fait fêter des fanfares, des chansons. Je suis tout étourdi. Et vous avez accepté ben, C'est donc bien mal ce que j'ai fait je ne savais pas. Si je n'ai pas résisté, si j'ai accepté, 
C'était... C'était... Eh bien, Hicham Platon, est-ce que tu vas pas nous rendre main de moi hein? Tu veux dire que tu vas te marier Vous mariez, monsieur de Champlatreux nos, nos compliments. Vous avez raison, le, le souper n'est pas fini. Nous allons boire à votre santé, à votre fiancé. Mademoiselle, écoutez-moi. Monsieur, à vrai dire, Major, nous ne nous sommes pas couchés. Comment Nous avons tenu à offrir un dernier souper à notre camarade, Jean Platron. sur la route de Paris, monsieur de Champlatron. On vous y attend à Paris. Une jeune fille charmante, mademoiselle de Flavigny. Un ange, monsieur. Un ange que je ne connais pas, mais sur lequel j'ai des renseignements favorables, très favorables. Je vous dirai, major, que sur cette question... Ne me dites rien et couvrez-vous. Je suis très mécontent de vous. Je n'admets pas qu'à la veille de se marier, on souffle la nuit. Ils n'ont pas encore fini ce souper, il y a encore des convives. Non, non, non Je vais bien voir Qui est-ce qui chante Mais je ne sais pas Quoi que buvez Buvez pour oublier J'ai aimé et j'ai été trahi Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ça Une allusion <rire> Non, c'est une observation générale je m'appelle pas Général. Qu'est-ce que c'est que ça, une observation générale Je t'entendrai des observations générales. Où est-ce qu'il est parti Mais qu'est-ce qu'il tient, là oh Un éventail de femmes non, 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 Il y a une femme ici non, 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 non Alors qu'est-ce que c'est que cet éventail oui, oui, c'est l'éventail de la foule, là, c'est l'éventail de la dame, de la dame qui est ici. Vous ah, entendez Mais ne l'écoutez pas, major. Vous voyez bien dans tel état. Papa, mais qu'est-ce que c'est que ça J'ai entendu quelque chose, là. Non, 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 Est-ce un réserviste ah. Et si c'était... Alors comme ça, vous êtes dans la musique, puisque vous avez un galon sur votre col. J'ai un galon mm -hmm. Ah Ah oui, Major. Je suis dans la musique. Je suis dans la musique. Quel instrument Bugle Qu'est-ce qui t'a pris, Bugle Eh bien, c'est même pareil. Il y a une grosse caisse au cinquième. Et il y a même une légende sur lui. Une légende Comment qu'est-ce que c'est ça, une légende Eh bien, eh bien, une légende, je vais vous le dire, ma soeur. Le long de la rue, la paillette musique militaire marchait.
avait du caractère à son époux très irrité. Jura par la croix de sa mère qu'elle n'aurait pas démérité. Il a cru et dans son ivresse lui pardonna subséquemment la botane de la grosse caisse. Fut témoin de leur accommodement. Il fut si tendre qu'il.
doit se voir. Hein. Quoi donc euh, Que nous sommes en militaire. Ah oh bah, ça se voit Ah, oh, mais que dira madame la supérieure quand elle va voir que nous sommes revenus De cela, je me charge, soyez tranquille. Mmh. Parons au plus pressé. Je vais reprendre mes habits, il faut reprendre les vôtres. Ah, vous en parlez bien à votre aise, tous mes bagages sont au chemin de fer, moi j'ai jamais tout emporté. Hein. Oh, cherchez, trouvez quelque chose Pauvre monsieur Florida. Le Célestin Oh, c'est vrai, j'oublie toujours. Mademoiselle, ni tous, mademoiselle. Voilà où vous nous avez conduits. Alors, je ne peux pas rester dans ce costume, étant donné la sévérité bien connue de cette maison, je ne peux pas rester dans ce costume-là. Oh. Le petit complet avec lequel j'ai fait mon voyage en Angleterre. Et avec tout ça, je n'ai pas le journal de Pontarcy qui donne le compte-rendu de ma représentation. Que d'aventure Que d'aventure Décidément, il se passe quelque chose dans le couvent. Je viens de faire une ronde et j'ai trouvé des piétinements dans le plate-bande. Est-ce que des voleurs se seraient introduits dans le pilleux immeuble On aurait marché chez Monsieur l'organiste. Voilà tout ce que j'ai trouvé, je file à la gare. Monsieur Sastin Madame la supérieure. Bon, Monsieur l'organiste, déjà de retour Déjà de retour Mais quel étrange costume Un costume de voyage La poussière En train express Mais j'y pense C'est impossible Vous ne pouvez pas être parti Et revenu si vite Madame la supérieure. Oh, ce trouble Denise oh, Il est arrivé quelque chose à Denise Bouteille Vous l'avez vous laissé Mais oh, Madame la supérieure. Il est arrivé quelque chose à cet ange Jour de Dieu, monsieur l'organiste Je suis la sœur d'un major oh, Christy, toujours le major Vous dites Elle est dans sa chambre, mademoiselle Denise. Elle est revenue aussi Mais comment se fait-il Que signifie Que signifie Mais, Madame oh, la supérieure, je vais tout vous expliquer. Alors, le... Le... Ah. Oh. Mais vous voici, mais comment se fait-il, moi qui vous croyais à Paris Expliquez-moi Comment va-t-elle s'en tirer C'est bien simple, ma mère. Je suis sur le grill. Je suis revenue parce que je ne suis pas partie. En route, j'ai interrogé M. Célestin adroitement. Et M. Célestin m'a dit... M'a avoué. Je lui ai avoué Oh, à son corps défendant. Ah oui, ma mère, à mon corps défendant, très défendant. Il m'avouait que c'était pour un mariage qu'il m'emmenait oh. à Paris. Alors Alors Alors, je l'ai tant supplié, j'ai tant pleuré qu'il m'a ramené. En hôtel de la plombe. Je ne veux pas me marier, ma mère, je veux rester avec vous, prononcer mes voeux. Oh, c'est mon Voilà comme je suis, ma mère. Oh, oh, oh Molière Eh bien, soit la vocation qui parle J'écrirai à vos parents, je leur dirai vos désirs, votre impérieuse vocation, mais je tiens trop à vous, vous vous grondez pour cette désobéissance. Mais à vous, monsieur l'organiste. Hein. Oh, oh, ma mère, ma soeur. Eh bien, allez, ma fille, allez écrire à vos parents pour leur avouer la vérité, toute la vérité. Oui, ma mère. Pauvre Denise, elle deviendra abbesse. Corinne, euh, Caroline. Mon oh, frère, non, c'est bien aise de te voir, mon frère. Ah mais c'est mon frère, ma soeur. Oh, ma soeur, oui, ma... mais moi, tu sais, ma soeur. Oh, chose grave, très grave, les devoirs militaires. Deux déserteurs à punir, deux, dont l'un m'a chifflé. Calme-toi J'ai à te parler de Denise de Flamini Mais moi aussi Le pauvre enfant ne veut pas se marier Absolument pas Et comme ça se trouve, mon vicomte, tu sais, le jeune homme... Ah, oh, monsieur le chambre Oui, et bien il ne veut pas se marier non plus. Et d'ailleurs, je viens de sa part te demander de ne pas renvoyer Denise chez ses parents. Mais justement, elle est ici Mais va donc la chercher oh, oh. 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 Voilà une mission rudement menée. Je vais prévenir son plâtreux. Je vais lui faire signe. Oh, 
Qu'est-ce la belle fille Ave, ma soeur. Ave. Entrez, Denis, venez, Denis. Très plus mon puc. D'avoir cette grande chose. Hmm? Et puis ce petit polisson là. Mademoiselle, à toutes deux. À la bonne heure, parlons de ce qui vous amène, mon frère. Denise Ma mère Vous m'aviez dit que vous ne vouliez pas vous marier. Non, ma mère. De son côté, le futur décline l'honneur de votre main. Oh, pour un motif qui n'a rien de blessant pour vous, il en aime une autre. Comme moi. Une autre, et je le déclare en vous voyant, c'est un imbécile. Ah. Et savez-vous quelle est cette autre Une actrice. Mon frère Pas de vent Oh non, ça ne fait rien, ma mère, je ne comprends pas. Oh, une actrice qui a débuté hier dans une pièce, une adorable pièce de ce bon Floridor. Oh, ma chère Hein Non, non, rien, non, rien. Et, et ce jeune homme, comment s'appelle-t-il, ce jeune homme Le vicomte de Champlâtreux. Il m'attend à deux pas, je repars avec lui. Oh, oh ne trouvez-vous pas qu'il est peut-être un peu dur, un peu sévère de, de renvoyer ainsi ce jeune homme sans une parole, sans que je lui parle Mais ma fille Pas ah, puisque lui-même renonce Ah oui Mais euh, ne m'aviez-vous pas dit qu'il aimait une actrice Une homme et ni touche Ah, fi L'horreur Il veut peut-être l'épouser Ah non Ah, quant à ça, non Impossible Les convenances Oh, ben là, les convenances euh... <rire> Raison de plus, alors Si je lui parlais, peut-être le convertirais-je Et puisque je ne me marie pas... Oh Oh, si j'essayais pour le salut de ce jeune champouineux. Champlâtreux. Oh, c'est un ange, elle a raison. Tu vas pas prédire le jeune homme. J'y vais. Sa compagne. Oh, vous, oh, vous, oh, vous, vous êtes une petite coquine, vous, vous savez. Oh, bah tiens, puisque c'est lui. Oh, J'aimerais bien savoir comment vous allez vous tirer de là. Hein Laissez-moi méditer, ma soeur. <rire> elle est stupéfiante. Eh, hey, je vais aller réclamer mes bagages à la gare. <rire>
Puis tout, je m'ai entendu, elle m'a envoyé une inspiration. Ma fille, monsieur de Champlâtre me suit, mais j'y pense. Il ne peut pas vous voir. Mais la règle du couvent. Oh, j'y pensais, nous avons toujours le paravent. Oh, oh elle pense à tout. Vous pensez à tout. Voilà comme je suis. Elle est sublime. Oh, oui. Entrez, monsieur. Et, et restez là. Mademoiselle. Monsieur. Mademoiselle. Monsieur. On m'a dit que vous croyez devoir renoncer à ma main parce que vous aviez une autre personne. En effet. C'est elle alors que vous allez épouser oh, Cela est impossible, mademoiselle. Impossible Peut-être en aimez-vous un autre, vous aussi. Oui. Et vous l'épouserez. Oh, moi, je ne demande pas mieux. Mais lui, je ne sais pas s'il voudra. Et pourquoi ne voudrait-il pas Oh, monsieur, c'est que j'ai fait des choses. Qu'est-ce que vous avez fait, voyons oh. Vous ne pouvez pas dire oh. Je ne pourrais pas s'il n'y avait pas de paravent, mais du moment qu'il y a un paravent, je peux. Parlez, alors. Ah oui, mais surtout ne bougez pas et ne touchez pas le paravent. Quand vous êtes venu la baisse, as-tu vous vanté ma vertu Votre candeur, votre sagesse, à tel point que j'en fus ému. Tout cela, c'était une fable. Je suis une grande C'est la règle du 27e. Enfin, venez donc, Florida Il 
Floridor C'est Monsieur Floridor Et Vous me reconnaissez Oui, je sais tout, quand elle est innocente. Elle m'a demandé comment je pouvais la croire capable d'aimer... Un singe Et quoi, Denise Vous qui disiez ne pas vouloir vous marier, qui vouliez convertir, monsieur Oh, c'est lui qui m'a converti, oh. ma mère je me marie par dévouement. C'est un ange C'est un ange Allons, voyons, mademoiselle, mes touches, il s'agit de remonter à cheval. Quelques paroles de votre bouche en façon de couplet final. On ne refuse rien, madame, surtout lorsqu'elles sont aux yeux. Moi que je m'adresse à toutes, c'est à moi que je parle à ces messieurs. Non, vrai, je Yes, <laughs> 